ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടാലന്റ് അക്കാദമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഐ എം ദിലീപ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എക്സാം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വി യു എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അതിന് മുമ്പുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ നയൻത്തിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിതെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് ഊർജ്ജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം എൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഊർജ്ജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം എന്നാണ് ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുകൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പി എസ് സി നേരത്തെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി എക്സാമിന് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ എക്സാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിലുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ പി യു പി എക്സാംസിനൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഊർജ്ജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് പൊതുവെ വിളിക്കാം ശ്വസന വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ശ്വസന വ്യവസ്ഥ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഓക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ശ്വാസകോശം എന്താണത് ശ്വാസകോശം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം എന്നാണ് ശ്വാസകോശമാണ് ഓക്കെ ശ്വാസകോശത്തെയും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ പൾമണോളജി എന്താണത് പൾമണോളജിയാണ് അതായത് ശ്വാസകോശത്തെയും ശ്വസന വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പൾമണോളജി എന്താണത് പൾമണോളജി പൾമണോളജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്വസനവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്വാസകോശമാണ് ശ്വാസകോശത്തെയും ശ്വസനവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണത് പൾമണോളജി എന്താണ് പൾമണോളജി ഓക്കെ ഇനി ചോദിക്കാറുണ്ട് പേശുകളില്ലാത്ത അവയവം എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് പേശുകളില്ലാത്ത അവയവത്തിന് ഉദാഹരണം കൂടിയാണെന്ത് ശ്വാസകോശം ശ്വാസകോശം ഇരിക്കുന്ന അറയുണ്ട് എവിടെയാണ് ശ്വാസകോശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസകോശം ഇരിക്കുന്ന അറയാണ് ഔരസാശയം എന്താണത് ഔരസാശയം എന്ന് പറയും ചില വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഔരസാശയം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് തൊറാസിക് കവിറ്റി വിളിക്കുന്നവർ എന്നാണ് തൊറാസിക് കവിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നെഞ്ചെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഔരസാശയം ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളായ ഹൃദയവും ലങ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്വാസകോശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറയെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഔരസാശയം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് തൊറാസിക് കവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്വസനവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്വാസകോശമാണ് പഠനം എന്താണ് പൾമണോളജിയാണ് ശ്വാസകോശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അറയാണെന്ത് ഔരസാശയം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തൊറാസിക് കവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ആഹാരവും വായുവും പൊതുവായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാതയുണ്ട് ആഹാരവും വായുവും പൊതുവായി കടന്നു പോകുന്ന പാതയാണ് ഗ്രസനി എന്താണത് ഗ്രസനി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആഹാരവും വായുവും പൊതുവായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാതയുണ്ട് ആ പാതിനെയാണ് ഗ്രസനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാരിങ്സ് പറയുന്നു ഓക്കെ ഈ ഗ്രസനിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുഴലുകൾ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് കുഴലുകൾ താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു കുഴലിലേക്കാണ് ഫുഡ് കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആഹാരം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുഴലുണ്ട് അതേപോലെ വായു കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുഴലുണ്ട് ഇതിൽ ആഹാരം കടന്നു പോകുന്ന കുഴലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് അന്നനാളം എന്താ വിളിക്കുന്നവർ അന്നനാളം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈസ് ഓഫ് ഫാഗസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് അന്നനാളം ഓക്കെ വായു കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാതയുണ്ട് അതാണ് ശ്വാസനാളം എന്താണത് ശ്വാസനാളം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഹാരവും വായുവും പൊതുവായി കടന്നു പോകുന്ന പാതയാണ് എന്ത് ഗ്രസനി ഓക്കെ ഗ്രസനിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കടന്നു പോകുന്ന പാതയെ നമ്മൾ അന്നനാളം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എയർ കടന്നു പോകുന്ന പാതയെ നമ്മൾ ശ്വാസം ാളം വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അന്നനാളോ ശ്വാസനാളോ ആരംഭിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രസനിയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആഹാരവും വായുവും പൊതുവായി കടന്നു പോകുന്ന പാതയാണ് ഗ്രസനി ഗ്രസനിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കടന്നു പോകുന്ന പാതയെ നമ്മൾ അന്നനാളം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈസോഫാഗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എയർ കടന്നു പോകുന്ന പാതയെ നമ്മൾ ശ്വാസനാളം അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അന്നനാളവും ശ്വാസനാളം ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ് ഗ്രസനിയാണ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരം വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ആഹാരം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകാനൊരു സാധ്
തരുണാസ്ഥി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയും സോ തരുണാസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്വാസനാളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അസ്ഥികളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഭാഗമാണെന്ത് കട്ടി കുറഞ്ഞതാണെന്ത് നമ്മുടെ തരുണാസ്ഥി അങ്ങനെയുള്ള തരുണാസ്ഥികൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്വാസനാളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ശ്വാസനാളം താഴേക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ടാട്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ട് ശാഖകളായിട്ട് മാറും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസുകളായിട്ട് മാറും ഓരോ ബ്രാഞ്ചസുകളും നമ്മുടെ ഓരോ ലെങ്സിലേക്കാണ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസുകളും പോകും നമ്മുടെ ഓരോ ലെങ്സിലേക്കാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ലെങ്സുണ്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസും ഓരോ ലെങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ നമ്മളെന്താണ് ഈ ശാഖകളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ശ്വസനി വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ശ്വസനി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്രോങ്കസ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ബ്രോങ്കസ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസനാളം താഴേക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ട് ശാഖകളായിട്ട് മാറുന്നു ആ ശാഖകൾ നമ്മൾ ശ്വസനി എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്രോങ്കസ് വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ബ്രോങ്കസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞു ഈ ബ്രോങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്വസനി വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ശാഖകളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രോങ്കസ് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശാഖകളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് ശ്വസനിക വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് ശ്വസനികകൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രാളം താഴേക്ക് വരുന്നു അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ ശാഖകളെ ശ്വസനി എന്ന് പറയുന്നു ശ്വസനി വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ബ്രാഞ്ചുകളെ നമ്മൾ ശ്വസനികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കിയോൾസ് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ശ്വസനികൾ അവസാനിക്കുന്ന വായു അറകളുണ്ട് ശ്വസനികൾ അവസാനിക്കുന്ന വായു അറകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് ആൽവിയോളകൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് ആൽവിയോളകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആൽവിയോളകൾ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വായു അറകളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എന്താ വിളിക്കുന്നവർ ആൽവിയോളകൾ എന്താണത് ആൽവിയോളകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആഹാരവും വായുവും പൊതുവായി കിടന്നു പോകുന്ന പാതയാണ് ഗ്രസനി എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നനാളോ ശ്വാസനാളോ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം ഗ്രസനിയാണ് ഗ്രസനിയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗമാണ് അന്നനാളം വായു കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗം ശ്വാസനാളമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ആഹാരം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന തടയുന്ന വേണ്ടി ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് ക്ലോമപിതാനം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നു ശ്വാസനാളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തരുണാസ്ഥി കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് ശ്വാസനാളം വന്നിട്ട് രണ്ട് ശാഖകളായിട്ട് മാറുന്നു ആ ശാഖകൾ നമ്മൾ ശ്വസനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രോങ്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ശ്വസന് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ശ്വസനയുടെ ശാഖകൾ നമ്മൾ ശ്വസനികകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ശ്വസനികളും അവസാനിക്കുന്ന വായുവറകളെ നമ്മൾ അൽവിയോളകൾ വിളിക്കുന്നവർ എന്താണത് അൽവിയോളകൾ അപ്പോൾ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശ്വാസകോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വായു അറകളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് അൽവിയോളകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ലെങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഈ ഓരോ ശ്വാസകോശത്തെ പുരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇരട്ട സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ശ്വാസകോശത്തെ പുരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരട്ട സ്ഥലമുണ്ട് നമ്മൾ ഇരട്ട സ്ഥലത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് പ്ലിയൂറ എന്താണത് പ്ലിയൂറ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്വാസകോശത്തെ പുരിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമാണത് പ്ലിയൂറ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് പ്ലിയൂറ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെമ്പറൈൻസുകളുണ്ട് അല്ലേ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ പുരിഞ്ഞുകൊണ്ടാറുണ്ട് മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൃദയത്തെ പുരിഞ്ഞുകൊണ്ടാറുണ്ട് പെരിക്കാർഡിയം ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് ശ്വാസകോശം ശ്വാസകോശത്തെ പുരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരട്ട സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലമാണത് പ്ലിയൂറ വിളിക്കുന്നവരാണ് പ്ലിയൂറ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം പോയിന്റ്സുകൾ ശ്വസനവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രമെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്വാസകോശമാണ് ശ്വാസകോശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണത് പൾമണോളജി ശ്വാസകോശം വരിക്കുന്ന അറയുണ്ട് നമ്മളതിനെ ഔരസാശയം അല്ലെങ്കിൽ തൊറാസിക് കവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഹാരവും വായുവും പൊതുവായി കിടന്നു വന്നൊരു പാതയുണ്ട് ഗ്രസനി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു അന്നനാളവും ശ്വാസനാളവും ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം ഗ്രസനിയാണ് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ആഹാരം കിടക്കുന്ന തടയുന്ന ഭാഗം ക്ലോമപിതാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ശ്വാസനാളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന തരുണാസ്ഥി കൊ